മക്കളെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് ടാൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം observe the relationship between first two terms and fill in the blanks intan undakkirikkunna cellulose vechittana exan undakkirikkunna the sporopollenin vechittana choose the answer parthenocarpic fruit in example banana ningalku parayavunnadana choose the correct answer and fill up the blank single cotyledon or monocotyledons monocotyledon ne single cotyledon nammal parayunnathu edana scutellum ennana choose the incorrect answer uh, sorry choose the correct answer ane innermost wall layer of microsporangium tapetum ennu parayunnu tapetum which of the following is perispermous weed perispermous weed aanu the black pepper ennu parayunnathu observe follow diagram label a b c aanu a ennu parayunnathu namukku ariyam epidermis aanu p ennu parayunnathu endothelium aanu c ennu parayunnathu middle layers aanu and d ennu parayunnathu tapetum aanu In angiosperm during fertilization two type of fusion occur in the embryo sac name the type of fusion alle nammal parnittunde syngamy triple fusion aanu and which are the nuclei involved syngamy le edana male gamete egg undu triple fusion le male gamete polar nuclei aanu secondary nucleus aanu flowers are classified into chasmogamous and cleistogamous cleistogamous ennu parnal endaanu nanu they do not open and the stigma endu you know, close to each other right aanu nilkunnathu and ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോളൻ ഫ്രം ആം ദ ടു സ്റ്റിക്മ ഓഫ് സെയിം ഫ്ലവർ സെയിം ഫ്ലവറിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ പാര ഇൻ ഫീമെയിൽ പാരൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇമാസ്കുലേഷൻ നെസസറി എന്താണ് ഇമാസ്കുലേഷൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇമാസ്കുലേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ആന്ത ഫ്രം ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആന്തറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അവോയ്ഡ് ഓട്ടോഗമി സെൽഫ് പോളിനേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് different stages of development in a dicot embryo is given below correct order la idalana pro embryo globular embryo heart shaped embryo mature embryo in adutha question like poga observe the figure given below label a b c and d what is the function of filiform apparatus makale a ennu parayunnathu endana nammude antipodals aanu ivide b ennu kaanunnathu polar nuclei c ennu parayunnathu synergids and d ennu parayunnathu egg um aanu അടുത്ത് നോക്ക് വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിലിഫോം നമുക്ക് പറയാം ഫിലിഫോം ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഗൈഡിങ് പോളൻ ട്യൂബ് അല്ലെ പോളൻ ട്യൂബിനെ ജേർമനി ചെയ്യുന്നതിൽ അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഫിലിഫോം അപ്പാരട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെർട്ടൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ് സാക്ക് ആർ ഗിവൻ ബിലോ കോളിയോറൈസ റൂട്ട് ക്യാപ് റാഡിക്കൽസ് ന്യൂട്ടലം പ്ലിമ്യൂൾ ചൂസ് ദ പാർട്സ് ഇൻ ഓൺലി ഇൻ മോണോകോട്ട് എംബ്രൂവ് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എംബ്രൂവ് ജനി ഇൻ എ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രൂവ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് മോണോകോട്ട് എംബ്രൂവിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് കോളിയോറൈസയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂട്ടല്ലോ ഇനി സ്റ്റേജ് എംബ്രൂവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പ്രോ എംബ്രിയോ ഗ്ലോബുലാർ എംബ്രിയോ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് എംബ്രിയോ ദെൻ മെച്ചുവർ എംബ്രിയോ ഈ ഓർഡർ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൻ പിലു ആർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പോളിനേറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് അറേഞ്ച് ദ മീൻ കരസ്പോണ്ടിങ് കോളം അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വിൻഡിലൂടെയാണ് പോവുക പോളൻ ഗ്രീൻ സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ലാർജ് റിബൺ ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ ആണ് മ്യൂസിലേജ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത് വാട്ടർ ആണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലാർജ് കളർഫുൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ ഫീച്ചർ നോക്കിയിട്ട് പോളിനേഷനും പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൽ എ ആൻഡ് ബി ആണ് എ ഏതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് ബി ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണ് പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് ബിഗർ ആണ് ഫുഡ് റിസർവ് അബൻഡൻ്റ് ആണ് ലാർജ്ലി ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ടിപ്പിക്കൽ ആൻജിയോസ്പോം എംപ്രൂവ് ആഗീസ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൽ നെയ് ദ സെൽ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എയ്റ്റ് കപ്പാരറ്റസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൺ എഗ്ഗും ടു സിനോജിറ്റ്സുമാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന എഗ് അപ്പാരറ്റസ് നാല് മെഗോസ്പോർ ഫോം ചെയ്താൽ മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ആയി അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫംഗ്ഷനിലാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോണോസ്പോറിക് ടൈപ്പ് ഓഫ്
റൈറ്റ് ഫോർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താ വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നെക്ടർ ഹണി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പോളൻ ഗ്രീൻസ് വളരെ സ്റ്റിക്കിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിൻ പോളിനേറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കണം കേട്ടോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫെതറി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫീച്ചർ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം certain seeds more than one embryo can be seen name this condition and give an example ommil kodal seed kaanunnadine nammal poly embryo ni ennu parayunna example aanu citrus mango orange adutha chodyam innermost wall layer of microsporangium is tapetum what its function right to features of tapetal cell onnu ivare nourishment kodukunu nutrients provide cheyunu possess dense cytoplasm generally have more than one nucleus ivada pratheegatha ennu parayunnathu sadharana ningal adu padikkilla pakshe adu padikkanam dense cytoplasm unde generally they have more than one nucleus adutathu da സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഒവ്യൂൾ എന്താണ് ഫ്യൂണിക്കൽ ആണ് ന്യൂ സെലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കവർ ചെയ്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻസിൻ്റെ മാസ് സെൽസ് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻസിനുള്ളിലേക്ക് കാണുന്ന മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവലഫ് ഓഫ് ഒവ്യൂളിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒവ്യൂൾ ആൻഡ് ഈ ഫ്യൂണിക്കലിനെ നമ്മൾ ഹൈലം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എംപ്രോയിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ സീഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആവ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം എംബ്രോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനിയുള്ള സമയം വളരെ നിർണായകമാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം മാരത്തൺ ഒക്കെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ